。我们要介绍的是自动时钟信号产生器，就是 Timer 五五五工作原理。这个框框里是 Timer 五五五的内部结构。两个三角形的部分是电压比较器，这个是 S R H， 这部分是 N P N 电晶体，大二的时候会教到。接着是 Timer 五五的接法，第一只接角要接到第，电源供应在第八只角，而第六只角必须接到第二只角，并接上两个电阻和一个电容。而 Time 五五的工作原理就是透过 RC 电路充放电来达成，而这个电容属于大的电容，所以有正负极。这是 Time 五五五 IC 接角的位置图。讲义里有两个例子，例一是属于非稳态模式，而例二是属于单稳态模式。我们这次只会用到利益的部分。接下来要介绍的是 Timer 五五的工作原理。黑笔画的部分是 Timer 五五的内部结构。一开始 VC 为零，因为没有接电的时候它是一个回路，电容里的电荷会耗尽，所以 VC 等于零。而这条电路有一个电压 V， 还有三个相同的电阻，所以这个点会为三分之一 V。这点为三分之二 v， 当小于三分之一 v 的电压进来，经过电压比较器，这点输出一，这点输出零。当 S R 等于一零的时候 ，Q 等于一，但我们要的是 Q bar， 也就是 Q 的补数，所以是零。当 Q bar 等于零的时候，这里不导通，电晶体关闭。所以电流不会从这里放掉，我们就可以放心的充电。电荷从正五伏到 R one、R two， 再到电容，电压上升。当电压上升到大于三分之一、小于三分之二 V 的时候，经过电压比较器会输出零零。当 S R 等于零零的时候，原本是禁用，但在它们五五中为不改变。也就是 Q 和 Q bar 都不变，依旧为零，也不导通，继续充电。当充电到大于三分之二 V 的时候，经过电压比较器会输出0和一 ，S R 等于零一的时候 ，Q 为零 ，Q bar 为一，这时候会接到 N P N 电晶体。P 代表高位源会往下流，导通构成一个顺向偏压，让电流可以流过。一旦导通，电路会改变，瞬间开始放电。电容的电荷经过 R2 电阻放电，电压降到大于三分之一、小于三分之二 V 时 ，S R 等于零零 ，Q bar 不变，依旧等于一。继续放电，直到电压降回三分之一 V 时 ，N P N 电晶体关闭，电路不导通，又开始充电。结论 ：Timer 五五是利用电容反复充放电的原理，做成一个可以自动来回变化的信号。充电正比于 R one 加 R two 乘 C， 放电正比于 R two 乘 C。以下是 Timer 五五的条件，而我们这次实作的部分是要利用例一的内容，把它接到上一次讲过的五到九计数器上面，把原本手动时钟的部分改成 Timer 五五。Timer 五五利用这张图来接，把第三只脚 Output 的地方接到七四一九三 Count Up， 这样即可完成本次的实验。